Hello teachers, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. TET exam is the poor, all teachers go in order to work. In the video, we are going to talk about TN TET Paper 2 Science Model Question and Answers. This is part 2 video. Here is part 1 video. I will upload the link in the description box. That is the same thing. Now, in this video, we have 15 questions. In the 15 questions, we have 3 questions and test. That is the video end. So, video. If you skip the video, you will be very useful. If you have the correct answers, you will be very useful to answer the questions. So, let's go to the video. First question. Who is the first question? 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 This is the first question. Who is the first question? புவியிர்ப்பு முடுக்கத்தின் அலகு ms power minus 2 ஆகும் இது கீழ்கான் அலகுகளில் எதர்க்கு சமமாகும் நான் சாட்கட் சொல்கிறேன் பாருங்க M அப்படியுங்கரது வந்து N மாரிடும் யாபகத்தில வெச்குங்க S அப்படியுங்கரது வந்து kilogram மாரும் யாபகத்தில வெச்குங்க minus 2 அப்படியுங்கரது power minus 1 அப்படியின் மாரும் so ms power minus 2 நா அது வந்து எதுக்கு equal Newton kilogram power minus 1 இதுதான் இதுவுட answer so B option தான் correct the unit of G is ms power minus 2 it can be also expressed as newton kg kilogram power minus 1 இதுதான் இந்த question உட answer இப்பு second question பையில்லாமா second question பாருங்க ஒரு கிலோகராம் எடை என்பது dash இருக்கு சமமாகும் ஒரு கிலோகராம் எடை என்பது dash இருக்கு சமமாகும் இதோட answer வந்து C option 98 into 10 power 4 dine 98 into 10 power 4 dine 1 kilogram force is equal to 98 into 10 power 4 dine C option தான் correct 98 into 10 power 4 dine okay வாம் இப்பா next question பாருங்க third question புவியில் யம் நிறைக்கொண்ட பொருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அலவு ஆரம் கொண்ட கோல் ஒன்றிருக்கு எடுத்து செல்லப்படிகிறது அங்கு அதன் நிறை மதிப்பு என்னன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது புவியினா எர்த்துனும் உங்களுக்கு திரியும் இந்த பூமில வந்து எதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அதோட மாஸ் வந்து யம் மனு குடுத்திருக்காங்க Indonesia Kilimandat then its value will be dash kg அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு என்ன answer m தான் answer okay வா இந்த m தான் answer எர்த்துல என்ன மாஸ் இருக்கோ அதே மாஸ் தான் அந்த பலானட்டுக்கு இருக்கும் அந்த பலானட்டோட radius எப்படி இருக்கும் எர்த்தோட radius ஓட half தான் இருக்கும் புருந்துதாம் இவ்வளோதான் நம்ம நியாபக வைச்சுக்க வேண்டியது இது உங்களுக்கு numberல குடியுப்ப இந்த m இருக்கிறடத்தில வேறுதாது number குடியும் குடுத்தாலும் அதே answer தான் வரும் சரியா இப்ப இங்கு ஒரு 10 kg அப்படியின் குடுக்குறாங்க நுச்சுக்கும் அப்பு answerலியும் நமக்கு என்னதா வரும் 10 qualifying பாதிக்கி பாதி சுருங்கம் போது பூமியே சுருங்குது சுருங்கம் போது அந்த பூமில் இருக்க பொருட்களோட எடை எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க பூமி சுருங்குச்சு அப்படின் நாக்க எடை வந்த அதிகரிக்கும் யாபகத்தில் வெச்சுக்கும் எவ்வளோ அதிகரிக்கும் நாக்க 300 % 
percentage of its real radius its mass remaining the same the weight of a body on the earth will increase by 300 percentage purinjitha ungalku பூமி வந்து பாதி பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சுருங்குச்சு அப்படின்னாக்க அங்கே அதில் இருக்கிற பொருள்லாம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிக்கும் ஞாபகம் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம் ராக்கெட் ஏவுதலில் டேஷ் விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் என்னன்னாக்க நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி நேர்கோட்டு உந்தமாறா கோட்பாடு இந்த ரெண்டுமே ஆன்சர் தான் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் ஆ மற்றும் இ சரியா அதாவது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாமில் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நமக்கு கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி நேர்கோட்டு உந்தமாறா கோட்பாடு இதுதான் ராக்கெட் ஏவுதலில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய விதிகள் ஓகேவா டு ப்ரொஜெக்ட் த ராக்கெட்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் இஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆன்சர் நமக்கு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஆப்ஷன் போத் ஏ அண்ட் சி ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் போகலாம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து சி ஆப்ஷன் தான் மற்ற மூணு ஆப்ஷனும் கரெக்டான ஆப்ஷன் அதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் பனிரெண்டு கிராம் சி பனிரெண்டு ஆனது அவகேற்ற எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டது அதாவது சி பன்னெண்டு சி பன்னெண்டுங்கிறதுல வந்து பன்னெண்டு கிராம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவகேற்ற எண்ணிக்கையான அணுக்களை கொண்டது இது ட்ரூ சரியா இது கரெக்டான ஒன்று செகண்ட் ஒன் பாருங்க ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் வாயுவானது அவகேற்றா எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகளை கொண்டது இதுவும் கரெக்டு சரியா டி ஆப்ஷன் பாருங்க ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் என்பது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரான்களை குறிக்கிறது இதுவும் கரெக்டு சரியா இதில் எது தப்பு அப்படின்னா ஒரு மோல் நைட்ரஜன் வாயுவானது அவகேற்றா எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் நமக்கு ஆன்சரில் இது தான் எது தவறுன்னு தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்டு ஓகேவா இப்போ இதையே நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் which of the following statement is incorrect nu ketirukanga so c option da namakku vande incorrect ana statement one mole of hydrogen gas contains avogadro's number of atoms abdin kuduthirukanga so idhu da wrong statement okay va next question paarenga seventh question திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் ஒரு மோல் ஈரணு ஈரணு மூலக்கூறு வாயுவின் பருமன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம போன வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு கொஷின் படிச்சிருக்கோம் அதாவது மூவணு மூலக்கூறு எதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க மூவணு மூலக்கூறுனாலே அது கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் அதோட பருமன் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுனாக்கா கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அது பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது வந்து திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் ஒரு மோல் ஈரணு மூலக்கூறுவோட பருமன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் 22.4 liter C option தான் கரெக்டு 22.4 liter the volume occupied by one mole of a diamic டயட்டமிக் கேஸ் அட் எஸ்டிபி எஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் நமக்கு சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் மூவணு மூலக்கூறுவோட பருமன் என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஞாபகம் இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எயித் கொஸ்டின் போயிடலாமா ஓகே டுவெண்ட்டி சிஏ ஃபார்ட்டி தனிமத்தின் உட்கருவில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உட்கரு அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு என்னது தான் அதில் எலக்ட்ரான் வராது இல்லையா நல்லா உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத அந்த தனிமத்தை வந்து சுற்றி வர அந்த ஆர்பிட்டை சுற்றி வர்றது தான் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வரும் உட்கருன்னு வந்துட்டாலே நியூட்ரான் தான் அப்போ சி ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆப்ஷன் மேடம் அப்படின்னாக்க இருபது சிஏ நாற்பது தனிமத்தின் உட்கருவில் இருபது புரோட்டானும் இருபது நியூட்ரானும் தான் இருக்கும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து பாதி ஆகிடும் இருபதுன்னு மாறிடும் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பி இருபது புரோட்டான் இருபது நியூட்ரான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிஏ ஃபார்ட்டி தேர் ஆர் 
ट्वेंटी प्रोटान अंडी न्यूट्रॉन ओके नेक्स्ट नईन्त कोशिन् आक्सीजन ग्राम मूलकूर नव्वलो अब कक्सीजनो ग्राम मूलकूर नोन वीडियो नंब नईट्रजनो ग्राम मूलकूर नव पढ़चर आंसर उजा डिस्क्रिप्श ई मीन कमेंट सेक्शन सुकेवा कोशन आक्सीजन आक्सीजनो ग्राम मूलकूर नई कटर मुपत् रे ग्राम ओके ग्राम मालिक्युर मास् आफ आक्सीजन मालिक्यूल इज 32 gram न्याबक तले बच कोंगा 32 gram okay माँ okay next tenth question पारेंगे वो रु मोल येंदा वो रु पोरुलुम dash वो रु मोल येंदा वो रु पोरुलुम dash मूल कुरगले कुंडीर कुम अब इन केटर कांगा so इधोड़ा answer बंदे 6.023 into 10 power 23 आंसर उत्पत्न तवर अटपूचरा उसे अटपुर उपलब्ध 
பஸ்கொஷின் திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் ஒரு மோல் ஈரணு மூலக்கூறு வாயுவின் பருமன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் டயட்டமிக் கேஸ் அட் எஸ்டிபி எஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க நான் ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஷஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க செகண்ட் கொஷின் பாருங்க ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது டேஷிற்கு சமமாகும் ஒன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டேஷ் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க இதோட ஆன்சரும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் அட்டையின் உடற்கண்டங்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன த செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லீச் ஆர் நோனஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சரும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கூடியும் படிச்சுக்கலா